okay so today we are going to start off with iam which is identity access management okay identity access management this is one of the easiest services that you can learn from aws but now it is one of the easiest service and so sorry me concentrate just easy ga ardham ayipothundi okay na so linux lo user group creation entha mandiki telusandi ah me andar User group administration, like users ni create chedam, users ki permissions ivadam. Okay, the same way groups ni create chedam, group ki permissions ivadam, a group ki user ni add chedam, later a group ninchi user ni remove chedam. Okay, so these are the different set of commands that you will be using, right? For user and I mean, uh, these are the different concepts as part of the user group administration. The same way for AWS account also. There will be a users and groups concept. Okay. So you put me and time your personal account this kunaru. Are the only for your personal use? But company level low man and company account this kunta. And a company co account this kunta. Sapudu akada different users on targada. Manokalme kadgada. Different users on taru. Different groups could man create chechu. Let's say for example, networking related of a group on tundi. Computer related of a group on tundi. Storage related of a group on tundi. So at la different teams on so DB related okay. So at la different teams on so different groups and yavarite DB related admin gani yavarite join a yaro while man db group la adjust them. So while only db related permissions are just an matter. In the country AWS level low overall the hundred plus services on type. So any services key man accessible and so while key evite cavalo a waste. Let's say developer and kundi. Developer ki kavals and services away to one yo away stum. Ledu admin related and kundi admin came kavala away stum. Atlan matam. One second, guys. Marangada. Recording soon, you know, delete just some commission. Oh, then you can delete just no, Niko. Oxar reload chain, this are both me. Two delete chest, no, two delete chest, then chest, no, no, children. Fine. Yesterday, our good recordings and upload is another. Ah, got let the bunyam lie in a delete chest of Pablo. Ah, so it could. Hmm, okay, I think. Sorry. Yeah, so here Yes, uh, as part of this that we are going to discuss a service which is called IAM. So you can go a list of the other day in a star mark pattern got to the general Mirror the knock service color and services may click chain it Services may the click chase. You can search here for IAM. Okay, you can search here for identity access management. So here you can see something called security identity compliance. When you click on this, there will be different services which will come here. As part of that, you can see something called IAM. Okay, as part of security identity and compliance, you can see something called IAM. I star marked it. So star mark chase now pretty cross in the bottom and top low. So you can click on here otherwise you can star mark it and later you can see here top so directly click chesina elipothundi excuse me so now i have a different set of users here i'm going to delete all this users i don't want all these users i'm going to delete this I'm going to freshly create a new users and I'll explain you. Okay. Uh, I have removed all these users. Yeah. Now there are no users. And uh, I'm deleting all the user groups also earlier, whatever the groups are there, which I'm going to delete. Deleting it. Delete challenge. I'm going to delete and type Charlie. Delete. Reload it. 
Yes. I am low approaches are given zero users, zero groups. Okay. Right? <coughs> Let's assume this is a company account. Okay. This is not a specific user. Here you will be having some account name. Man, a company loan and cook account name on the Jalagaman of a group key someone in Chindian matter. Let's say uh, different teams on together. So Andulo, man of a particular team key someone in Chinola. Uh, ET and Kunam. Let's say, for example, emerging technologies, CTO team and Kunam. So, I could have emerging technologies, CTO team and Untan Mata. So, under Mana Mana uh, Mana group pair with me the government account is Kuntan Mata. This is only for our particular group. Okay, there will be some hundred people or 150 people who will be there in that particular group. Okay, so on a particular team and a team and a like we can't define exactly like team and a only mana particular scrum team of you less than a mana group of you. So basically, mana uh, I mean, whatever the uh, project that we lies in a uh, project of a particular uh, group in the sun matter. Okay. So there, uh, let, uh, let's assume that this is particular to that particular group. Okay, there will be some different teams in uh, in that uh, particular uh, group. So there, developers untaru, okay, testers untaru, DB untaru, andru untaru. So while andru ki puru mana account si vali. Each one should be having an account. Okay. So now, how do you create a user? That's what we're going to discuss. How do you create a user? How do you create a group? What are roles? What are policies? Everything that we are going to discuss here. Okay. Before we see that practically, let's see what it is. Um, I am all about. I am is all about uh, securely controlling the AWS services. And AWS services ki under ki any access evo kunda. See, our kai the A access hai the unda lo. I access matre mano ista onu matra. Okay na? See, our kai the A access hai the mano yuba lo. I access matre mano ista. Okay, now you can create and manage AWS users groups and you can use permissions to allow or deny their access to AWS resources. So, if you want to users, create groups, user can permissions to user and direct group. Same way, we can Linux logo to create a user and create a user and create a user and Lay than a group ni create chessy, group key suda access it, a group key user na chessamo. So anything is fine. Okay. So okay, group key permissions itchy, group key user na just them out than day, a group kuna permissions and user ko chaste. So other in a chay chu lay than direct user create chess user can have permissions. <coughs> so then extra charges at the paddle. Okay, if you create a user, there won't be any charges. Because you're not actually consuming the resource. This is a logical concept. Okay. So most of the times AWS land and I'm logical guy uses it and then keep and extra resource consume they could logical guy the chase now they won't be charging it if you're using resources let's say DB can he let some compute power let us some memory power that if you're using then you will be charged okay otherwise you won't be charged for that so here uh, for users groups whatever that you're creating you won't be charged for IAM here for the roles or the permissions anything you won't be charged so these are the different concepts and put them on discuss a way users to groups to roles to policies okay na? so i am all advantages anti and a fine grain access control and throw and a fine grain access and only let's say for example venkat is a user venkat needs only access at ec2 level that too only at particular instance level so that also will be able to manage okay fine grained access access control that we can do which means that if you wanted to allow this particular user to only few resources i can allow him to access only few resources and then multi-factor authentication for highly privileged users so which means that mfa mfa means if you put mfa and a multi-factor authentication okay let's say me the gara username password on the other uh okay well by any chance your username and password got okay got into other hands let's say me username password not tells point and somehow okay if i log in with your username and password i'll be able to do anything right okay i will be able to do anything right so uh as part of that what i'll do is i will be enabling this mfa okay I will be enabling multi-factor authentication. 
So if I enable multi-factor authentication, what happens is it's going to ask for OTP sort of thing. Okay, when a bank, bank, net banking, local organization, when a username, password, so username, password, to part two, either OTP, can let the card, the ICIC, I'm choose the card, the back side numbers, so I think I need which is one more level of security and a username, password, a kakunda, OTP, can you let the level of security, yet open to manal, okay, so that is a multi-factor authentication and a password multiple passwords these could allow on matter so i put on a multi-factor authentication on yesterday a mountain and a mana phone lock app me install just some let's say google authenticator go to let them to microsoft authenticator go to authy and you put on the let them to do 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 you want to put on the okay so it law money gets all applications on it okay now so, all applications are not. This is my phone lo download. Just see, then link che ali. Okay na? MFA enable che sin taro. Then my phone lo app download che sin link che ali. Link che sin taro baat nain che. My phone lo prati 30 seconds ki OTP generate hoti. Okay? Every 30 seconds there will be a OTP which will be running. If somebody is working uh, in any of the organizations, they will be having idea. In tok mundu IT experience unnol ka idea unta thandi. Ella ante will VPN connect ay da puru. VPN pass on a password on the okay, VPN pass any a software low monkey API key generate out of the phone low mobile clean chest on VPN connect a volunteer man mobile clean chest on a mobile low approve uh, every time in our mobile for every 30 seconds there will be a OTP which will get generated so other man is the move this day up to VPN connect out the matter generally and outside network nature on a company network connect a volunteer VPN and a concept on the matter so the use is not with the but you say you can put it so this is a another level of security where in your mobile every 30 seconds there will be a OTP which gets generated that you need to type it other than your password you need to type OTP also but right now my account can enable say ledu the OTP will go to one of my friends so that's why I didn't enable but for you I'm recommending you to enable this okay and the next thing is going to be manage access control for mobile applications with web identity providers so manam ee applications anatni kavalante different identity providers tho kuda man link chesukochu and then integrate with corporate directory ante ldap ani ad ani ila mana company level lo access ni manage cheyadaniki man konni corporate directories untai so vaatiki link cheyachu ani cheptunaru ante prati user ni manam manually ga create cheyavasaram la ldap ni integrate chestha aa users andar ikkada vachestharu okay na so adi kuda man integrate cheyachu ani cheptunaru Perfect. So, if you want to discuss the user group, first to discuss the user So, user and a physical user. Let's say Venkat is okay, a user. Gada. So, Venkat is a user and create chasi, access is thano. Okay, na? And group. Group and there will be an account. Let's say, for example, uh, admin. Sandam. So, admin group lo okay, there add chaste, wali ki admin access. Ho so, developers lo okay, mugur add chaste, wali mugur ki only development access. Ho so, let's say I'll try to <coughs> Uh, select the random names. Okay. You put me look on the Monday could accounts create just one second. This is user groups, not user group. I am going to create a user. Okay. User and create a both Monday. So I'll go. I'm going to create a users with name of. Uh, yeah, I'll create with name of. Ashok, well, I'm creating with the name of Ashok. Access key, secret key. Okay, sorry, password should end Okay, you just check the password. I'm giving a custom password. Ashok, capital E and Ashok at the rate one to three. Okay, so Ashok to log in. I think if you can log in with Ashok, you can see Miru a creation state then. Just you can check it like any put e class I paint the other day user and disable just yes, no? present I think my user to log in out and get try and it's okay na? so next to tags okay so you put children of sorry user creatures at the play fields are in the children the username are in the I'm giving a username and it's going to ask for the access key programmatic access okay access key which is programmatic access which means that 
this enables access key id and secret access key for aws api cli sdk and other development tools okay so this is for programmatic access and the next one is for the password so next one is a aws management console access which is the password related uh, you will be getting a password with the help of that you will be able to log in okay so ante id vache sariki back end api access andi idi ui access so ui ki ipudu meek password uh, based anamata ui anedi password based so idi ui based access idi back end access so nenu prasthaniki only ui access ichanu anamata okay prasthaniki nenu only ui access maatrame ichanu so ipudu meer ikkada check chesthe auto generated password a ledante custom password ani adigindi i want a custom password so adu nenu ila ichanu chudanu okay user ki custom password nenu ichanu and then ha ikkada chudandi required password reset user must create a new password at next sign in idi disable chestunnandi ante idi enable chesthe ipudu em avutundante nenu ichina password ventane vaallu reset cheskovali general ga ite andarki idi enable chese create chestam let's say user create cheyali ani oka request vachindandi appudu em cheyali ఫస్ట్ మనం ఇది ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఈ పాస్వర్డ్ మనకు కూడా తెలుసు కాబట్టి యూజర్ రీసెట్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఇతని యొక్క పాస్వర్డ్ ఎవరికి తెలియకుండా ఉంటది ఓకేనా ఫస్ట్ టైం రీసెట్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఎనేబుల్ చేయడం లేదనమాట ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గో టు నెక్స్ట్ పర్మిషన్స్ వాట్ అండ్ ఆల్ హ్యావ్ గివెన్ యూజర్ నేమ్ ఇచ్చాను పాస్వర్డ్ అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్ యాక్సెస్ అంటే యూఐ యాక్సెస్ ఇచ్చాను బ్యాక్ అండ్ ఇవ్వలేదు యూఐ యాక్సెస్ ఇచ్చి పాస్వర్డ్ కష్టం ఇచ్చాను నెక్స్ట్ సైన్ ఇన్ అయినప్పుడు మీరు పాస్వర్డ్ ఏం చేంజ్ అయ్యే అవసరం లేదు సేమ్ పాస్వర్డ్ తో కంటిన్యూ అవ్వచ్చు ఒకవేళ ఇది ఇచ్చారు అనుకోండి ఇప్పుడు మీరు టెస్ట్ చేయాలనుకో ఒకళ్ళు ఆల్రెడీ పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసేసి ఉంటారు ఆ పాస్వర్డ్ వేరే వాళ్ళకి తెలియదు కదా సో అందుకని ప్రజెంట్ నేను ఏంటంటే దీన్ని ఎనేబుల్ చేయట్లేదు ఎనేబుల్ చేస్తే ఇమ్మీడియట్ గా రీసెట్ చేయాల్సి వస్తుంది పాస్వర్డ్ సో ప్రస్తుతానికి అయితే సేమ్ పాస్వర్డ్ అందరూ యూజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ యాడ్ యూజర్ ఆర్ గ్రూప్ ప్రజెంట్ నేను ఎటువంటి గ్రూప్ కి యాడ్ చేయట్లేదు next tags if you wanted to specify any tag you can tag it let's say for example this belongs to a particular group or this belongs to a particular uh, uh, i mean this belongs to a particular uh, let's say for example particular team or a particular environment related uh, uh, user that we have created like that we will be having okay so here we are going to do create user okay we are going to create a user now so we have created user perfect so now there is a concept here send mail okay you can see there is a email which will be sent to this particular user em ani elthundi chudandi welcome to amazon web services default ga id elthundi hello you have now i mean you now have access to the aws management console ending with 3546 and account number andi mana account ki prathi okkala account ki oka 12 డిజిట్ కోడ్ ఉంటుంది అన్నమాట సో ఓకే 12 డిజిట్ కోడ్ ఉంటుంది సో ఇది అకౌంట్ ఎండింగ్ నంబర్ అన్నమాట సో దే ఆర్ సేయింగ్ లైక్ యు హావ్ రిసీవ్డ్ యాక్సెస్ టు సో అండ్ సో అకౌంట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ది సైన్ ఇన్ యూఆర్ఎల్ ఓకే ఇది సైన్ ఇన్ యూఆర్ఎల్ అండి దిస్ ఇస్ అ సైన్ ఇన్ యూఆర్ఎల్ దిస్ ఇస్ అ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ సెపరేట్ మెయిల్ లో వస్తుందండి పాస్వర్డ్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ ఇన్ అ సెపరేట్ మెయిల్ జనరలీ సో ఇప్పుడు నేను ఈ మెయిల్ ఈమెయిల్ పంపించకుండా సింపుల్ గా మీకు ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా దిస్ ఈమెయిల్ ఐఎమ్ జస్ట్ పోస్టింగ్ ఇట్ ఉంది చాట్ విండో యూ కెన్ టేక్ దిస్ కన్సోల్ యూఆర్ఎల్ అండ్ యూ కెన్ ట్రై టు లాగిన్ విత్ అశోక్ యూజర్ ఓకే ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ ఇయర్ ఇన్ ద చాట్ విండో జనరల్ గా మీరు ఏదైనా కంపెనీకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మీకు అలా ఈమెయిల్ వస్తుంది అనమాట సో ఈమెయిల్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఉన్న సైన్ ఇన్ యూఆర్ఎల్ తీసుకుంటారు ఇక్కడ సైన్ ఇన్ యూఆర్ఎల్ ఉంది కదా ఆ యూఆర్ఎల్ తీసుకుని మీరు లాగిన్ అవుతారు అనమాట సో నా పాస్వర్డ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి దిస్ సో ఎవ్రీ వన్ ప్లీజ్ ట్రై టు లాగిన్ ఒకసారి లాగిన్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి ఆ యూజర్ తో లాగిన్ అయ్యారా సో లాగిన్ అవ్వాలంటే ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి 
ఐఎమ్ జస్ట్ కాపీయింగ్ దిస్ కాపీ లింక్ అడ్రస్ ఇదే కదా మీకు అక్కడ ఉంది ఆల్రెడీ చాట్ విండోలో ఉంది ఒకసారి మీకు చాట్ లోకి వెళ్ళి ఈ చాట్ విండోలో ఇదిగోండి ఇక్కడ కన్సోల్ యూఆర్ఎల్ అని ఉంది కదా దాన్ని కాపీ చేయండి సో జస్ట్ కాపీ ది లింక్ అడ్రస్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఓపెనింగ్ ఇట్ అన్న ఇన్కాగ్నిటో విండో ఓకే సో ఐఎమ్ జస్ట్ ఓపెనింగ్ దిస్ కన్సోల్ హియర్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ ఫర్ ద ఐఎమ్ నేమ్ ఐఎమ్ యూజర్ నేమ్ ఏంటండి అశోక్ పాస్వర్డ్ ఏంటి క్యాపిటల్ ఏ అశోక్ అట్ ద రేట్ వన్ టూ త్రీ లాగిన్ అయిపోయారా ఈజ్ ఎవ్రీ వన్ ఏబుల్ టు లాగిన్ ఓకే పర్ఫెక్ట్ సో లాగిన్ అయితే అవ్వగలిగారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే నేను క్లియర్ సో ఐఎమ్ గోన్ క్లోజ్ దిస్ యూజర్ అయితే క్రియేట్ అయిపోయింది బట్ ఆ యూజర్ కి ఇప్పుడు మనం పర్మిషన్స్ అయితే ఏమి ఇవ్వలేదండి ఓకేనా ఆ యూజర్స్ కి ఇప్పటి వరకు మనం ఆ యూజర్ కి పర్టికులర్ యూజర్ కి మనం ఇంకా ఏ పర్మిషన్స్ ఇవ్వలేదు లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్టికులర్ యూజర్ కి నేను ఇప్పుడు ఒక పర్మిషన్ ఇస్తాను ఐఎమ్ జస్ట్ సెలెక్టింగ్ దిస్ యూజర్ ఓకే ఆ యూజర్ సెలెక్ట్ చేశాను ఇక్కడ ఫస్ట్ ట్యాబ్ వచ్చేసరికి మీకు పర్మిషన్స్ అన్నది చూసారా సో ఐఎమ్ గోన్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ పర్మిషన్ ఐఎమ్ గోన్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ పర్మిషన్ హియర్ ఐఎమ్ గోన్ టు యాడ్ ఆ పర్టికులర్ పర్మిషన్ సో హియర్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ లైక్ యాడ్ యూజర్ టు ద గ్రూప్ అండ్ కాపీ పర్మిషన్స్ ఫ్రమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ అండ్ అటాచ్ ఎగ్జిస్టింగ్ పాలసీస్ డైరెక్ట్లీ ఓకే ఐఎమ్ గెటింగ్ హియర్ సంథింగ్ లైక్ అటాచ్ ఎగ్జిస్టింగ్ పాలసీస్ డైరెక్ట్లీ సో డైరెక్ట్లీ ఐ కెన్ అటాచ్ ద పాలసీస్ ఓకే దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ AWS managed policies which are available from this i can take a particular policy and i can assign let's say for example ec2 read only access i wanted to give it okay i don't want to create a i don't want to give a right access in right access kuda ichan ankonde right access kani complete access kani ichan ankonde appude em avutundante meer 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 oka instance ni create cheyochu okay na present aithe meer create cheyaleru just choodagalugutaru anamata now you can see what are the different level of permissions that you have with ec2 ec2 lo em unnai chudandi ec2 container registry full access container registry power user read only atla bold an unnai so let's say for example ec2 full an ichanu idi amazon ec2 full access ec2 related complete access vachestadandi okay so ec2 related ఈ సిటీ రిలేటెడ్ కో ఇక్కడ మనకి చాలా యాక్సెస్ ఉన్నాయి అన్ని మీరు చెక్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో బోల్డ్ అండ్ యాక్సెస్ ఉన్నాయి సో జనరల్ గా వీటిలో ఏ యాక్సెస్ అయినా మనం యూజ్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఇవన్నీ ఏంటి డిఫాల్ట్ లేదు నాకు కష్టం కావాలంటే దాన్నే మనం కస్టమ్ పాలసీ అంటాం ఓకేనా పాలసీ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అది డిస్కస్ చేస్తాం ప్రస్తుతానికి అయితే ఉన్న వాటిని యూజ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు నేనేం చేశాను రీడోల్ ని యాక్సెస్ ఇచ్చేశాను ఓకేనా సో ఆల్రెడీ అవి అటాచ్డ్ అ పాలసీ కాల్డ్ Amazon EC2 read only access. ఒక్క సారి మీరు చెక్ చేయండి రీడ్ ఓల్ని యాక్సెస్ అంటే ఇంతకు ముందు మీరు ఈసీ టూ లో ఏం చూడగలిగే వాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు నేను ఈ యాక్సెస్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు ఈసీ టూ లోకి వెళ్తే యూ కెన్ సర్చ్ ఇయర్ ఫర్ ఈసీ టూ డైరెక్ట్లీ అండ్ యూ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఈసీ టూ ఈసీ టూ మీద క్లిక్ చేయండి పర్ఫెక్ట్ మనకి డాష్ బోర్డ్ వచ్చింది కదా డాష్ బోర్డ్ అయితే వచ్చింది ఇన్స్టెన్సెస్ కూడా చూపిస్తున్నాయి టూ ఇన్స్టెన్సెస్ రన్నింగ్ లో ఉన్నాయి యా there are two instances which are in running state now i am going to simply okay i am going to simply create a instance and just select the linux review and launch launch the instance and i am going to select the okay keep pair select chestunnandi i am going to select the key pair which is a new jan batch i have right okay so this is in a different uh, availability zone my keys are there in a different availability zone uh, mine is a mumbai i'm going to mumbai region ok sir mere instance create cheyadaniki try cheyandi instance creation aithe meeku fail avutundi let's say i'm going to create this instance and uh, simply review launch launch this key pair anything is fine because anyway it's going to be failing but let me give a proper key uh, i'm going to give a okay devops jan batch i'm giving i acknowledge this and launch the instance here you are getting you are not authorized to perform 
can everyone please try try to launch an instance only in mumbai region don't use other regions please try to launch in only in mumbai region okka sari try cheyandi meeru perfect so you're getting unauthorized right you're getting unauthorized okay so now i'm going to okay you can go to one more service maybe you can go to s3 now just try to go to s3 search here go to some service called s3 s3 ke lan ok sari just open the s3 ఓకే ఎస్ త్రీలో మీరు ఓపెన్ చేయగలనే ఇక్కడ బకెట్స్ ఏమన్నా చూపిస్తున్నాయా మీకు డైరెక్ట్ గా ఈ మెసేజ్ వస్తుంది ఏమని యూ డోంట్ హ్యావ్ పర్మిషన్స్ టు లిస్ట్ ద బకెట్స్ ఆఫ్టర్ యూ ఆర్ ఎవర్ ఈడబ్ల్యూఎస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ హ్యావ్ అప్డేటెడ్ యువర్ పర్మిషన్స్ టు అలో లిస్ట్ బకెట్స్ దెన్ యూ విల్ గెట్ దిస్ యాక్సెస్ సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా చూపించేస్తుంది మనం ఎస్ త్రీ కాగలోనే యూ డోంట్ హ్యావ్ యాక్సెస్ అనేసి ఓకేనా సో చెక్ చేసారా అందరూ ఒకసారి ఎస్ త్రీకి వెళ్ళండి ఎస్ త్రీకి వెళ్ళి ఇక్కడ చెక్ చేస్తే మీకు ఇది ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట యూ డోంట్ హ్యావ్ యాక్సెస్ అని సో నేను అందుకే ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ గోన్ టు యాడ్ వన్ మోర్ పర్మిషన్ హుచ్ ఇస్ ఎస్ త్రీ లెవెల్ ఆఫ్ పర్మిషన్ ఎస్ త్రీ కూడా నేను కంప్లీట్ యాక్సెస్ అవ్వట్లేదండి ఓన్లీ లిస్ట్ ఇస్తున్నాను లిస్ట్ ఎస్ త్రీ ఇస్తున్నాను ఎస్ త్రీ ఎస్ త్రీ ఫుల్ యాక్సెస్ ఎస్ త్రీ రీడ్ ఓన్లీ యాక్సెస్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఎస్ త్రీ రీడ్ ఓన్లీ యాక్సెస్ వన్స్ ఐ గివ్ ఎస్ త్రీ రీడ్ ఓన్లీ యాక్సెస్ యూ కెన్ సీ నా వాడ్ పర్మిషన్స్ పర్ఫెక్ట్ now you can come back to your s3 screen ashok user to login in s3 screen ki randi vachi just reload cheyandi reload chesthe ikkada ee particular region lo evaithe unnayo aa buckets anni meer chudochu chudandi enni buckets unnayo intaku mundi buckets evi meeku visible levu kada so once i gave the read only access now you are able to see all these buckets perfect so ila oka oka user ni manam create cheyochu ఆ యూజర్ కి డైరెక్ట్ గా మనం ఇలా పర్మిషన్స్ ని యాడ్ చేయొచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పార్ట్ విచ్ ఇస్ గ్రూప్స్ ఓకే వీఆర్ గోయింగ్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ విచ్ ఇస్ గ్రూప్స్ నా యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ యూజర్ గ్రూప్స్ ఓకే ది యూజర్ గ్రూప్స్ అంటామండి ఇక్కడ చూడండి సైడ్ మెనూలో మనకి డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉన్నాయి లైక్ యూజర్స్ యూజర్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకు ఓన్లీ ఒక యూజర్ ఉంది కాబట్టి ఒక యూజర్ చూపించింది సో ఇట్లా మనం మల్టిపుల్ యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళకి మల్టిపుల్ యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు ఓకేనా లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన టీమ్ లో ఓవరాల్ గా ఒక థర్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారండి అందులో టెన్ మెంబర్స్ డెవలపర్స్ ఓకే ఒక ఫైవ్ టెస్టర్స్ ఒక ఫైవ్ డెవలప్స్ వాళ్ళు ఒక ఫైవ్ మన కంప్లీట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అంటే హై లెవెల్ టీమ్ వాళ్ళందరికి అడ్మిన్ యాక్సెస్ ఉంటుంది ఇంకొక ఫైవ్ మెంబర్స్ వచ్చేసరికి వాళ్ళు నెట్వర్కింగ్ రిలేటెడ్ అడ్మిన్స్ అనమాట లైన్ ఎక్స్ ఇన్ఫ్రా ఆ టీమ్ అంతా ఉంది ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్ సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెంబర్స్ ఉన్నారు సో వీళ్ళకి తగ్గట్లుగా మనం యాక్సెస్ ఇవ్వాలి కదా ఓకే వీళ్ళకి తగ్గట్లుగా వీళ్ళకి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి సో అప్పుడు ప్రతి ఒక్క యూజర్ కి ఒకే యాక్సెస్ అంటే ప్రతి ఒక్క యూజర్ కి క్రియేట్ చేసి ఇండివిజువల్ గా పర్మిషన్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఈ పది మంది డెవలపర్స్ కి పది యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేసి ప్రతి ఒక్కరికి లేచే ఒక ట్వంటీ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలనుకోండి ఆ ట్వంటీ పర్మిషన్స్ మనం అతనికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా ట్వంటీ పర్మిషన్స్ ప్రతి యూజర్ కి ఎందుకు ఇవ్వాలి రాదర్ డూయింగ్ ఇట్ Okay, rather creating 10 users individually and giving them 2020 permissions individually, what I'll do is, I'll create a group called developers. Developers are a group create. Yes, group create, yes, I have 20 permissions default to all developers. I have to create a group called developers group. Okay, now. So, I have to create 20 permissions. Let's say, for example, easy to read only, easy to write access and S3 bucket level access. and they need a development level code pipeline code build ila konni services ki ecr registries ki okay eks ki konni ki valaku access kavali avi varike nen access ichchanu okay i have given access to only that services which are required by them so default ga andre developers ki evaithe kavalo 
డెవలపర్స్ గ్రూప్ కి డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ ఇచ్చేసా ఇచ్చిన తర్వాత సింపుల్ గా ఎవరైతే డెవలపర్ కొత్తగా టీమ్ లోకి యాడ్ అయినాడో ఆ డెవలపర్ ని మనం ఆ గ్రూప్ క్యాచ్ చేయొచ్చు ఎవరైతే కొత్త డెవలపర్ ఆ గ్రూప్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయ్యాడో ఆ డెవలపర్ ని మనం ఆ గ్రూప్ నుంచి తీసేయచ్చు సేమ్ వే ఇఫ్ దే ఆర్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ సమ్ టెన్ డెవలపర్స్ హూ ఆర్ దేర్ వీ కెన్ యాడ్ ద టెన్ డెవలపర్స్ టు దట్ పర్టికులర్ గ్రూప్ అండ్ దేర్ ఆర్ ఫైవ్ డెవలపర్స్ దట్ లెట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ they are leaving this company we can simply remove them from the users i mean i mean from the group a group nunchi teesechu oka 10 mandi kottaga join ayarandi simple ga 10 mandi add cheyastam so aa 20 permissions evaithe unnayo ee 10 mandi ki vendane vachestadi adho enda prathi user ni create chesi direct ga athaniki permissions ivalsina avasaram ledhu oka vela in case individual ga meer edana permission plan cheyal anukuntunnaru ankonde in case individually if you wanted to maintain some permissions then that case లేకపోతే ఇరవై మందికి కామన్ గా గ్రూప్ యాడ్ చేసాం కదా అది కాకుండా ఒక యూజర్ కి స్పెషల్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి అప్పుడు డైరెక్ట్ గా గ్రూప్ డైరెక్ట్ గా యూజర్ కి వెళ్ళి ఇచ్చేసేయండి ఓకే అన్ని కామన్ గా ఉండాల్సిన పర్మిషన్స్ ఏమో గ్రూప్ లెవెల్లో ఇవ్వండి ఆ ఇండివిజువల్ యూజర్ ఆ ఇండివిజువల్ డెవలపర్ కి అయితే ఎక్స్ట్రా యాక్సెస్ కావాలో అది అతను యూజర్ లెవెల్లో ఇచ్చేయండి లెచ్చ ఈ యూజర్ ఆల్రెడీ గ్రూప్ లో ఉన్నాడండి అతనికి యూజర్ లెవెల్లోకి వెళ్ళి ఒక ఎక్స్ట్రా యాక్సెస్ ఇస్తే అతనికి మాత్రమే వస్తుంది గ్రూప్ లెవెల్లో ఉన్నాయి అందరికి కామన్ గా వస్తాయి అర్థమైందా సో అట్లా బేసిక్ గా గ్రూప్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి అనమాట సో ఒకసారి గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి చూద్దాం చూడండి సమ్ గోన్ క్రియేట్ అ గ్రూప్ కాల్ డెవలపర్స్ క్రియేట్ అ గ్రూప్ కాల్ డెవలపర్స్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డెవలపర్స్ గ్రూప్ ఐ యూ వాంటెడ్ టు యాడ్ దిస్ యూజర్ అశోక్ ఎస్ ఐ వాంటెడ్ టు యాడ్ యూజర్ అశోక్ సో ఇలా ఎంత మంది యూజర్స్ ఉంటే వాళ్ళని యాడ్ చేస్తారా అని అడుగుతుంది తర్వాత వాట్ పాలసీస్ దట్ యూ వాంటెడ్ గివ్ ఇట్ సో ఇప్పుడు మనం ఏమేమి పాలసీస్ ఇద్దాం ఈసీ టు ఫుల్ యాక్సెస్ ఈసీ టు ఫుల్ వద్దండి ఈసీ టు రీడోల్ ని ఇద్దాము ఓకే సో ఐమ్ గోన్ చెక్ హియర్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఓకే ఓకే ఐ గివ్ లెటర్ నాట్ నా ఐ గివ్ లెటర్ కమ్ డౌన్ ఐమ్ గోన్ క్రియేట్ అ గ్రూప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసాండి డెవలపర్స్ అనే గ్రూప్ ఇప్పుడు డెవలపర్స్ లోకి వెళ్ళి ఒకసారి పర్మిషన్స్ లోకి వెళ్ళండి ఐమ్ గోన్ యాడ్ పర్మిషన్ నా I'm going to add a permission, attach policy, inline policy. I'm going to attach a policy. Here, I'm going to search for the policy. Like what I'm going to search is EC2. AWS EC2. EC2 full and search as well. Okay, EC2 full access. Okay, EC2 full access. I'm adding permission, EC2 full access. అంటే ఈ గ్రూప్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికి ఈసీ టు ఫుల్ యాక్సెస్ వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఐల్ బి గివింగ్ యాక్సెస్ అట్ ద అనదర్ సర్వీస్ లెవెల్ విచ్ ఇస్ క్లౌడ్ వాచ్ లెచ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లౌడ్ వాచ్ క్లౌడ్ వాచ్ లెవెల్ ఐల్ బి గివింగ్ పర్మిషన్ విచ్ ఇస్ అ ఫుల్ యాక్సెస్ విచ్ మీన్స్ క్లౌడ్ వాచ్ లెవెల్ దట్ దే విల్ బి ఏబుల్ టు డూ ఎనీథింగ్ ఓకే ఐఎమ్ గో యాడ్ పర్మిషన్స్ క్లౌడ్ వాచ్ లెవెల్ ఆల్సో ఓకే ఐవ్ గివెన్ పర్మిషన్స్ at the cloud watch level as well so developers ki cloud watch ec2 ivanni common ga undali so s3 full access kuda isthunanu i am giving s3 full hmm Okay, attach a policy, sorry. So here, S3, I'm typing. S3 level, what and all access we have. Amazon S3 full access on the day. That's click change. So I'm going to add this permission also. So you put IAM full access, S3 full access, and Amazon uh, CloudWatch could have full access each channel. See, you can access to this group. Okay, this particular group has three accesses. And you put this group, you have to use users. లెచ్చ ఈ యూజర్ ఎవరెవరు యూజర్స్ ఉన్నారో అశోక్ అనే యూజర్ ఉన్నాడు సి అశోక్ అనే యూజర్ చూస్తే మీరు ఇతనికి ఒకసారి మీరు చెక్ చేసి చూడండి ఎవరు క్రియేట్ అయితే చేయొద్దు బట్ యూ కెన్ గో టు ఎస్ త్రీ లెవెల్ ఓకే సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక పని చేస్తాను పోనీ ఇండివిజువల్ గా అశోక్ ఉన్నాడు కదా అశోక్ కి అన్ని యాక్సెస్ తీసేస్తాను ఓకేనా అశోక్ కి అన్ని యాక్సెస్ తీసేస్తాను లెట్ మీ గో టు అశోక్ అండ్ లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్ టూ okay i'm detaching the cc2 read only access and also i'm detaching s3 access as well nen anni access lu teesestunnanu present 
ఓకేనా సో ఒక చిన్న పని చేస్తాను ఇక్కడ కూడా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు దిస్ పర్టికులర్ గ్రూప్ ఈ గ్రూప్ కి వెళ్తున్నానండి డెవలపర్స్ గ్రూప్ కి ప్రస్తుతానికి డెవలపర్స్ గ్రూప్ నుంచి అశోక్ ని కూడా రిమూవ్ చేస్తాను ప్రజెంట్ ఫర్ నవ్ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ హిమ్ ఓకే సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ దిస్ యూజర్ సో ఇప్పుడు ఒకసారి మీకు అశోక్ కి యాక్సెస్ ఉందో చెక్ చేయండి అశోక్ కి ఈసీ టూ లెవెల్ లో ఎస్ త్రీ లెవెల్ లో యాక్సెస్ ఉందో లేదో చెక్ చేయండి ఎందుకంటే ఆ యూజర్ కి అన్ని పర్మిషన్స్ తీసేసాను ఈ గ్రూప్ నుంచి కూడా తీసేసాను అంటే అతని ఈ గ్రూప్ లోనూ లేడు అతనికి ఎటువంటి యాక్సెస్ కూడా లేదు సో ఒక్కసారి మీరు అతనికి ఎటువంటి యాక్సెస్ ఉందో చెక్ చేయండి సో ఐఎమ్ కమింగ్ టు ఎస్ త్రీ అండ్ ఐమ్ ఐఎమ్ ఐ వాంటెడ్ టు సీ లైక్ వాట్ యాక్సెస్ దట్ ఈ హ్యాస్ చెక్ ఇయర్ యూ డోంట్ హ్యావ్ పర్మిషన్స్ టు లిస్ట్ ద బకెట్స్ సో ఎస్ త్రీ లెవెల్ లో అతనికి యాక్సెస్ పోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈసీ టూ లెవెల్ లో యాక్సెస్ ఉందేమో చూద్దాం ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఈసీ టూ లెవెల్ ఈసీ టూ లెవెల్ ఆల్సో యూ ఆర్ నాట్ ఆథరైజ్ టు పర్ఫామ్ దిస్ ఆపరేషన్ అంటే మనకి ఆ పర్టికులర్ యాక్సెస్ అనేది లేదనమాట లెచ్ ఇంకోటి ఏంటండి క్లౌడ్ వాచ్ సో ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఫర్ క్లౌడ్ వాచ్ సర్వీస్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లౌడ్ వాచ్ నౌ సో క్లౌడ్ వాచ్ లో కూడా మీకు డాష్ బోర్డ్ లెవెల్ యాక్సెస్ కూడా లేదు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనకి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకు చూపించదు అనమాట ఓకేనా సో హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు షో ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో దేర్ వాజ్ అన్ ఎర్ర ట్రైంగ్ టు డిస్ప్లే యువర్ డాష్ బోర్డ్ ఓకే సో పర్మిషన్ కావాలని చెప్తుంది చూడండి కింద లిస్ట్ డాష్ బోర్డ్ పర్మిషన్ కావాలంట నా యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మనం అశోక్ ఎటువంటి పర్మిషన్స్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇలా జరిగింది ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అశోక్ అనే యూజర్ ని సింపుల్ గా గ్రూప్ యాడ్ చేస్తాను డెవలపర్స్ అనే గ్రూప్ కి ఇప్పుడు నేను యాడ్ చేస్తాను సో యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది ఈ గ్రూప్ కి ఏవైతే త్రీ పర్మిషన్స్ నేను ఇచ్చానో ఆ త్రీ పర్మిషన్స్ ఇప్పుడు అశోక్ వచ్చేస్తాయి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఒక్కసారి మీరు బ్యాక్ వెళ్ళి అశోక్ కి ఏ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయో మళ్ళీ చెక్ చేయండి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రీలోడ్ దిస్ క్లౌడ్ వాచ్ సర్వీస్ వన్ సెకండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రీలోడ్ దిస్ అగైన్ yes here you are able to see the dashboard ec2 dashboard my dashboard dashboard forming sample so like this we have a different set of dashboards here okay different set of dashboards are here so you will be able to see the dashboards even dashboards unai kuda manam chudochu anamata my dashboard nothing is there but you can see the dashboard here okay so ledu uh, alarm chudochu logs chudochu metrics you can see everything okay you wanted to see all the metrics which are there here you can see all the metrics సో మనకి క్లౌడ్ వాచ్ లెవెల్ యాక్సెస్ వచ్చేసింది పర్ఫెక్ట్ ఒకసారి ఈసీ టూకి వెళ్ళి చెక్ చేద్దామా ఎస్ యూ హ్యావ్ గాట్ ఈసీ టూ యాక్సెస్ ఆల్సో ఎలా చెప్తారు ఇగో ఇన్స్టెన్సెస్ యూ కెన్ సీ ఇట్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ దిస్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ఆల్సో బట్ ఐఎమ్ హాట్ డూయింగ్ ఇట్ యూ యూ ఆల్సో డోంట్ డూ ఇట్ ఫ్రమ్ యువర్ అండ్ ఓకే జస్ట్ సీ దిస్ లైక్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ ఎస్ త్రీ కూడా వెళ్ళండి ఎస్ త్రీ లో కూడా చెక్ చేయండి ఓకేనా ఇన్ ఎస్ త్రీ ఆల్సో దాట్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ దేర్ ఆర్ different set of buckets which are created you can see all the buckets if you can open the bucket you can see all the objects in that particular bucket okay all the objects in that particular bucket that you will be able to see let's say i'm going to just open this devops desk bucket there is index.html i can see this index.html here so this way we are going to see all the things which are there man kanni access ochesindandi so ante మీరు ఎప్పుడైనా ఒక పర్టికులర్ యూజర్ కి డైరెక్ట్ గా పర్మిషన్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఒక గ్రూప్ కి ఇచ్చి ఆ గ్రూప్ కి యూజర్ ని యాడ్ చేసినా గానీ మీకు పర్మిషన్స్ వచ్చినట్లే అనమాట ఓకేనా ఒక గ్రూప్ ఇచ్చి ఆ గ్రూప్ కి యూజర్ ని యాడ్ చేసినా గానీ మీకు పర్మిషన్స్ వచ్చేసినట్లే సో దిస్ వే వి విల్ బి మేనేజింగ్ ఓకే దిస్ వే వి విల్ బి మేనేజింగ్ యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్ క్రియేషన్ దాట్ వి విల్ బి మేనేజింగ్ సో లెట్స్ ఏ మనకి ఇప్పుడు డెవలపర్స్ అనే గ్రూప్ ఉందనుకోండి ఆ టెన్ డెవలపర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ టెన్ డెవలపర్స్ ని గ్రూప్ యాడ్ చేస్తాం సో అప్పుడు డెవలప్మెంట్ గ్రూప్ కి ఏవైతే పర్మిషన్స్ ఇచ్చామో అవన్నీ డిఫాల్ట్ గా ఆ యూజర్స్ కి వచ్చేస్తాయి అనమాట అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ అది అయిపోయిన తర్వాత అట్లా యూజర్స్ కి ఇచ్చిన తర్వాత వాట్ నెక్స్ట్ బీ గోన్ డూ వర్స్ ఓకే సో వన్స్ యూ గివ్ ఇట్ ఇండివిజువల్ గా ఒక పర్టికులర్ యూజర్ కి ఏదైనా ఎక్స్ట్రా యాక్సెస్ కావాలి లెట్స్ ఒక డెవలపర్ కి ఎక్స్ట్రా యాక్సెస్ కావాలి సో అప్పుడు ఏం చేస్తాము will go to that particular user level okay and the groups okay and user groups undi perfect developers group lo oka 10 members unnaru vallandarki default
అప్పుడు ఆ డెవలపర్ మీదకి వెళ్తాను ఆ యూజర్ లోకి వెళ్తాను బేసిక్ గా వెళ్ళి అతనికి కావాలంటే ఏ పర్మిషన్ ఎక్స్ట్రా కావాలో అతను ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాను ఐఎమ్ గోన్ టు యాడ్ ద పర్మిషన్స్ ఎక్స్ట్రా హియర్ ఓకే వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్ట్రా పర్మిషన్స్ దట్ యూ వాంట్ ఐల్ బి యాడింగ్ ఇయర్ లెట్స్ ఏ విపిసి లెవెల్ కంప్లీట్ యాక్సెస్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ఇట్ లెట్స్ ఏ అటాచ్ ఎగ్జిస్టింగ్ పాలసీ డైరెక్ట్లీ అండ్ విపిసి ఫుల్ యాక్సెస్ ఐఎమ్ గోన్ టు గివ్ అ విపిసి ఫుల్ ఫుల్ యాక్సెస్ ఐఎమ్ జస్ట్ యాడింగ్ టు దిస్ పర్టికులర్ యూజర్ ఇప్పుడు ఒక్కసారి మీరు పర్మిషన్స్ చెక్ చేస్తే మనకు అక్కడ చూపిస్తుంది డైరెక్ట్ గా ఏమని మొత్తం ఇన్ని పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి సో ఈ మూడు పర్మిషన్స్ మాత్రం డెవలపర్ గ్రూప్ నుంచి వచ్చినాయి ఇదిగోండి ఏడబ్ల్యూఎస్ మేనేజ్డ్ పాలసీ ఫ్రమ్ ద గ్రూప్ డెవలపర్స్ ఓకే అంటే డెవలపర్స్ అనే గ్రూప్ నుంచి వచ్చిన ఈ మూడు పర్మిషన్స్ ఇది మాత్రం డైరెక్ట్ గా అటాచ్ చేశారు అటాచ్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ సియర్ దీస్ ఆర్ అటాచ్ డైరెక్ట్లీ అండ్ దీస్ ఆర్ అటాచ్ ఫ్రమ్ ద గ్రూప్ సో మీరు ఆ యూజర్ దగ్గరికి వెళ్తే మీకు క్లియర్ గా కనిపించేస్తుంది ఎట్లా ఏంటి అనేది ఓకే నావ్ వాట్ ఎల్స్ వీ హ్యావ్ సో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ది యూజర్స్ and we have discussed about the groups now we are going to discuss about the policies okay we are going to discuss about the policies so ipudu varaku mana evaithe permissions and discuss chesamo vaatne policies antaru okay the policy is nothing but a permissions that we are giving okay so ivanni bold any policies unnayandi default ga ite bold any policies unnai but manam ivanni customer managed antaru igondi ikkada unnai chusara paina ఇవన్నీ మనం క్రియేట్ చేసుకున్నవి ఓకేనా ఇవన్నీ మనం క్రియేట్ చేసుకున్నవి దాని కింద ఇక్కడ నుంచి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు ఇచ్చినవి అండ్ ఇక్కడ సింబల్ ఉంది చూసారా వేర్ ఎవర్ యూ సీ దిస్ సింబల్ విచ్ ఇస్ అడబ్ల్యూఎస్ మేనేజ్డ్ పాలసీ ఏడబ్ల్యూఎస్ మేనేజ్డ్ పాలసీ అండ్ వితౌట్ దిస్ సింబల్ వాట్ ఎవర్ దట్ యూ కెన్ సీ హియర్ దీస్ ఆర్ కస్టమర్ మేనేజ్డ్ అంటే కస్టమ్ పాలసీస్ అంటాం అంటే మనకు కావాల్సిన విధంగా మనం రాసుకుంటాం ఓకేనా సో పాలసీ అంటే అది సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏవైతే పర్మిషన్స్ యూజర్స్ కి కానీ గ్రూప్స్ కి కానీ యాడ్ చేసామో వాటినే పాలసీస్ అంటారు పాలసీస్ లో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా సో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పాలసీస్ ఆర్ దర్ లైక్ వన్ పాలసీ ఈస్ అ కస్టమ్ పాలసీ అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ మేనేజ్డ్ పాలసీ దర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఇన్లైన్ పాలసీ ఇన్లైన్ పాలసీ కూడా ఉందండి ఇన్లైన్ పాలసీ అంటే లెట్ ఏ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెంకట్ హాస్ క్రియేటెడ్ వన్ ఇన్లైన్ పాలసీ దట్ ఈస్ ఓన్లీ అప్లికబుల్ ఫర్ వెంకట్ ఇట్ విల్ బి అవైలబుల్ ఓన్లీ ఫర్ వెంకట్ ఓన్లీ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ యూజర్ ఇట్ విల్ బి అవైలబుల్ that is a inline policy okay so this way we have different set of policies which are there mana main ga discuss chese vaithe aws managed policies ivaithe default ga unnavi unnavi mana use chestunnam ledhu manake edaina kavalante manam custom policy create cheyochu okay customer managed policy or custom policy adi elago chudandi create policy just click on create policy policies loki vachi create policy ani ippudu ikkada two options untayi okay visual editor ante ఇక్కడ మనం జనరేట్ చేయొచ్చు మనకు కావాల్సిన విధంగా చేసాను అంటే మనం ఓన్ గా రాయాలి ఇట్స్ గోన్ బి టఫ్ అంటే టఫ్ అంటే ఇట్స్ ఈజీ ఓన్లీ బట్ ద థింగ్ ఇస్ యూనిట్ రైట్ ఇట్ రైట్ యూనిట్ రైట్ ఇట్ బట్ హియర్ యూ కెన్ జనరేట్ ఇట్ లెట్స్ ఏ ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ అ సర్వీస్ విచ్ ఇస్ ఈసీ టు అంటే ఈసీ టు సర్వీస్ కి వెళ్తున్నాను ఐ వాంట్ టు సెలెక్ట్ దిస్ ఈసీ టు పర్ఫెక్ట్ వాట్ యాక్షన్స్ దట్ యూ వాంట్ టు గివ్ ఇట్ లైక్ యూ వాంట్ టు గివ్ ఓన్లీ లిస్ట్ ఆర్ ఓన్లీ ట్యాగింగ్ ఓన్లీ రైట్ పర్మిషన్ మేనేజ్మెంట్ what access that you wanted to give or complete access i wanted to give only listing access okay i wanted to give only listing access perfect i wanted to give only listing access and then resources level okay and then resources level what sort of uh, uh, what sort of resources that you wanted to give access here there are multiple things that it is showing here second okay service ec2 actions list i am giving access level list i am giving and resources level uh, yeah so resources level if you can see here it is it is showing specific or all resources i wanted to give it for all ec2 instances only list access okay which means all resources i wanted to give only list access okay so this is what i wanted to give it and request conditions you wanted to request any condition something like mfa is required to do this or source ip nothing like that i don't want to give any conditions i am going to simply create a policy next review name 
EC2 list only. Okay, this is the policy that I wanted to create. And uh, that's it, create policy. Policy create yes, Anandi. So now you can see a policy is created, which is EC2 list only. Here on the chusara, EC2 list only and a policy and create JSON. If you click on the JSON here, JSON lo chupis sa thaman game me access hichcha manadi. It automatically generate hindi. Okay na? So based on the permissions that we have selected in the UI, automatically this one got generated. Okay. So now this is all about the policy. And you can just edit the policy also if you want. Edit me the click chase man on call and edit JH. So let's say for example, uh you wanted to give list access and also you wanted to give read access also. List and read both the access that you wanted to give it. Okay, I've edited this. And uh perfect. So and then all resources. Yeah, it's good. So now you wanted to see the JSON. JSON should check it on. Okay, okay, and the perfect on the leda exact generate in the leda. So everything is good. Then you can go here and then uh, come down and then you can save the changes. You can save the changes. You put in entire it laman of a policy in create chechu, a policy in call and edit chechu, whatever that you wanted to do it, you can do it. E policy ni a particular group ki gani user ki gani at chechu. Let's say, for example, I'm going to this user called Ashok. The user Ashok in a policy at Chastano. I'm going here and I'm going to add permission, which is uh, attach policies directly. I'm going to add a permission, which is uh, which is uh, EC2, right? EC2 list only and channel. Yeah, EC2 list only. You put on any permission and add to the particular user key. Yes. I'm able to add this. We could choose this on the children. Attach it directly. Rondo directly attach some more. Okay, more AWS managed policy. Okay, custom policy. Okay, so this way we'll be able to add. I mean, uh, create the policies and add it. Okay, policies are nothing but permissions and what. So I will discuss this. Now, finally, you have something called roles. Finally, you have a concept on the other roles. Okay, but users are doing that. So users, we have created users and given a permissions groups. We have created a developers group and we have uh, uh, added different users and then roles. Policies at the discuss system. Policies are nothing but a permissions which are given to the user group or role anything. And now roles are the final concept. Users are the way in the group are the way in the policies are the way in the, and the permissions. Are the so final roles are matter. IAM role and the Basically, and a service to service access of Danki, lay than account to account level access of Danki, Ilanti type, Ilanti requirements, ki general government use as the matter. Okay, na? so Ilanti requirements came on a use as the matter. Let's say, for example, uh, if you wanted to give EC2 to S3 access, which means that your EC2 server wants to read something from S3. Okay, your EC2 server wants to read something from S3, which means that you will be giving a EC2 full access. Uh, EC2 me S3 to matlada landi. At the default ka make access on the okay. EC2 server S3 to matlada lande. EC2 ki a access on the okay na. EC2 server ki a access on the S3 to matlada galge access at the on the next to chasar ki IAM this kuno. Let's say uh, not IAM, let's say uh, Lambda this kuno. So Lambda and then endo automation service on matter. A kaninchi mi rokwella where services to matlada lande default ka access on the so, we have to do a particular thing and we have to do a particular service. Okay? Requirement is that we have to do an interview. What do you think? We have to do an EC2 server. The server logs are generated. Every minute there are, there are logs which are getting generated. These logs, you want it to store it in an S3 bucket. Okay? You want it to store all these logs in S3 bucket. E locks and EC2 server lo generate a watnam mirror S3 bucket lo store jad down When you wanted to store these locks into the S3 bucket, okay, you wanted to store the locks into S3 bucket. So now from your EC2 to server S3, you need access, okay, you need access from EC2 to S3. Understood? You need access from EC2 to S3 because one service to another service by default access won't be there. 
role is the concept which will be giving access you can read about this you can create roles in iam and manage permissions to control which operations can be performed by the entity or aws service okay oka aws service ea operations perform chestadi ane daniki mana oka role ni assign cheyachu anamata so i'll clearly show you how exactly that we can do it okay how exactly that we can do it now i am going here for a policy sorry uh, not policy roles right yeah roles i am going here for a role and i am going to create a role role create chestunanu select the trusted entity ante meer ekka nunchi ekkadiki access cheddam anukuntunaru anedi ikkada point anamata hello aws services like ec2 lambda and other perform actions in this account next aws account level hello entities in the other aws accounts belong to you or third party to perform the action in this account ante vere aws accounts okay let's say for example entities in other aws account ante like ec2 vere aws account lo unna ec2 mana danlo unna resources ni i mean access cheyali ankonde appudu manam aws account level select chestam anamata okay so atla there are different options that you have so mainly that we go for the aws service oka service nunchi inko service access ki ekkuga use chestam ani okay na this is trusted entity type that we will be selecting aws service okay if you wanted to go for account aws account is a trusted entity here now aws service is a trusted entity and then use cases are there like ec2 use case and and lambda use case like that i am going for a ec2 and uh, use case for other aws services okay so i'm i've already selected ec2 so i don't need to go for anything next ipudu permissions a permissions kavali ani adugutundandi ec2 ki a permissions kavali ipudu manaki s3 full access mana s3 full access iddam anukuntunna next ec2 ki s3 full access isthunna i am naming something like ec2 to s3 full access okay ila name ichanandi perfect select trusted entity ikkada manaki json generate ayindi final ga vache sariki i am going to create a role role ni create chesanu perfect ipudu chudandi ikkada ec2 hyphen 2s3 ec2 2s3 this is the role i have created perfect so this is the role app created so ee role ni nenu ippudu oka instance ki attach cheyachu anamata ante ippudu nenu em chesanu ec2 nunchi s3 ki access ichanu kada ante ippudu edaithe role nenu assign create chesano deen tisukelli nenu ec2 instance level lo assign cheyachu okay na ec2 instance level lo nenu assign cheyachu anamata let's say i am going to ec2 then ec2 level lo ee role ni nenu tisukelli assign cheyachu anamata let's say for example i have an instance here uh, this is my instance this is a linux instance here if you can go to the actions uh, if you go to the actions instance level setting just click on instance level setting there you have something called uh, manage tags manage instance data no not here uh, one second manage ip address to attach security no image templates no monitor cloud watch is the instance running yes oh uh, give me a second guys instance level setting you you see something called uh, uh, modify role or something no right so we don't see the modify role here uh attach network interface change no yes modify am role so under the security you can see the option modify am role so here you will be able to assign a role also let's say for example ec2 to s3 full access that i wanted to give it ec2 to s3 full access i wanted to give it i am saving it okay ec2 to s3 full access i wanted to give it i am saving it so this way i have done it
okay so this way i'm able to do this so here i have assigned a role so if you can see this particular system under the security there is a role which i have assigned which is ec2 to s3 full access right so ante din valla advantage en ante ee particular instance s3 tho maatladagalu okay s3 a bucket tho aina maatladagalu anamata let's say for example ec2 wants to dump the data to s3 ante indulo unna lock files anni transfer cheyali so this ec2 instance can do it and then let's say it wants to read something from s3 it can do that so basic ga communication కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది అనమాట సో ఈసీ టూ నుంచి ఎస్ త్రీకి మాత్రమే సో వేరే సర్వీసెస్తో మాట్లాడాలంటే ఇప్పుడు యాక్సెస్ లేదు ఎందుకంటే ఈ రోల్ ద్వారా మనం ఏమి ఇచ్చాము ఒక యాక్సెస్ మాత్రమే మనం ఇచ్చాము అది ఎస్ త్రీ లెవెల్ యాక్సెస్ అనమాట ఓకే సో విత్ దిస్ విఆర్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ ది ఐఏఎం ఓకే విత్ దిస్ విఆర్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ ది ఐఏఎం బట్ దెర్ ఇస్ వన్ స్మాల్ థింగ్ విచ్ ఇస్ పెండింగ్ సో ఐ వాంట్ టు షో యూ నా సో గో హియర్ గో టు యువర్ యూజర్ అకౌంట్ okay go to your user account uh, here just click on your account now once you click on your account okay it got signed off okay one second uh, okay so here, here if you can see there is a account name if you want you can change this account name let's say for my account i have uh, given this name if you wanted to have some account name you can edit this also okay you can edit the account name also ante prathi sari ee id gurtunnadu kada ఈ ట్వెల్వ్ డిజిట్ ఐడి గుర్తులేనప్పుడు మీరు ఏ అకౌంట్ నేమ్ యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గో టు ది యూజర్స్ ఎంఎఫ్ఏ ఎలా ఎనబుల్ చేయాలో చూపిస్తానండి ఓకే ఎంఎఫ్ఏ ఎలా ఎనబుల్ చేయాలో చూపిస్తాను ప్రజెంట్ అయితే లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం యూజర్స్కి వెళ్దాము యూజర్స్కి వెళ్ళి అశోక్ అనే యూజర్కి ఎంఎఫ్ఏ ఎనేబుల్ చేస్తాను ఒకసారి ఓకే ఐఎమ్ గోన్ టు ఎనేబుల్ ఎంఎఫ్ఏ ఫర్ అశోక్ యూజర్ మీరు ఇందులో ట్రై చేయొద్దండి మీరు మీ ఓన్ అకౌంట్ లో మీరు ట్రై చేయండి మీ ఓన్ అకౌంట్ లో మీరు ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేసుకోండి ఆ యూజర్ కి ఒక యాక్సెస్ ఇవ్వండి ఆ యూజర్ కి ఒక యాక్సెస్ ఇచ్చిన తర్వాత నా ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ యూజర్ కి లైక్ ఈసీ టు ఫుల్ యాక్సెస్ ఏదో ఒకటి ఇవ్వండి ఇచ్చిన తర్వాత ఆ యూజర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి ఒకసారి యూజర్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత దెర్ ఇస్ ఆప్షన్ కాల్ సెక్యూరిటీ క్రెడెన్షియల్స్ ఓకేనా సెక్యూరిటీ క్రెడెన్షియల్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత యు కెన్ సీ అన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ అసైన్డ్ ఎంఎఫ్ఏ డివైస్ నాట్ అసైన్ సో ఎంఎఫ్ఏ అసైన్ చేయలేదంట సో ఐఎమ్ గోన్ టు క్లిక్ ఆన్ మేనేజ్ అండ్ ఐఎమ్ గోన్ టు క్లిక్ ఆన్ వర్చువల్ ఎంఎఫ్ఏ డివైస్ అంటే డిఫాల్ట్ గా అదే సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ అయి ఉంటుంది సో అథెంటికేటర్ యాప్ ఇన్స్టాల్డ్ ఆన్ యువర్ మొబైల్ డివైస్ ఆర్ కంప్యూటర్ ఓకేనా సో అథెంటికేటర్ యాప్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేయండాలంటే ఇక్కడ ఒక పేజ్ ఇచ్చాడు చూస్తున్నాను ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఏమేమి ఉన్నారో చూద్దాం ఎస్ పర్ఫెక్ట్ if you can see here what are the different softwares that it's going to allow so these are the different softwares that it's going to allow so in the load duo mobile aina authy aina microsoft authenticator google authenticator semantic vip vidil lo unna a20 application aina meer download cheyachandi android aithe evi iphone aithe evi so e app aina download cheyandi na degara aithe ipudu google authenticator unnatlundi okay i'm just checking my phone i have google authenticator in my mobile yes i have it so na phone lo aithe google authenticator undandi so ee google authenticator lo nenu ippudu em chestunna ante so i'm just running on this yeah in my google account what i'm going to do is simply canceling this credential permissions yeah one second i'm just managing here virtual mfe device continue కంటిన్యూ కొట్టానండి కంటిన్యూ ఇచ్చిన తర్వాత నా మొబైల్లో నేను ప్లస్ సింబల్ కనిపిస్తుంది నాకు అక్కడ ఓకేనా ఇన్ ద బాటమ్ రైట్ కార్నర్ ఓకే బాటమ్ రైట్ కార్నర్లో గూగుల్ అథెంటికేటర్ ఓపెన్ చేస్తే బాటమ్ రైట్ కార్నర్లో ప్లస్ సింబల్ కనిపిస్తుంది ఐఎమ్ క్లిక్కింగ్ ఆన్ దట్ ప్లస్ సింబల్ వన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఇచ్ గోయిన్ ఆస్ ఫర్ అ స్కాన్ క్యూఆర్ కోడ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద స్కాన్ క్యూఆర్ కోడ్ ఇక్కడ
మనకి మన యుఐ లోనేమో షో క్యూఆర్ కోడ్ అని ఉంటుంది సో దీన్ని నా మొబైల్ నుంచి స్కాన్ చేశాను ఓకేనా నా మొబైల్ నుంచి దీనికి స్కాన్ చేశాను స్కాన్ చేయగలనే ఇప్పుడు నా మొబైల్ లో ఓటీపీ వచ్చేసింది అంటే ఓటీపీ ప్రతి థర్టీ సెకండ్స్ కి రన్ అవుతుంది అని చెప్పా కదా సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ జనరేట్ అయ్యే ఓటీపీ ఇక్కడ ఇవ్వండి ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఒక ఓటీపీ ఉంది అది ఇక్కడ ఇస్తున్నాను సిక్స్ టూ నైన్ నైన్ సిక్స్ ఫోర్ ఇచ్చానండి సో ఇది మళ్ళీ థర్టీ సెకండ్స్ కి అయిపోద్ది కదా థర్టీ సెకండ్స్ కి ఎప్పుడైతే ఎక్స్పైర్ అయిందో నెక్స్ట్ ఎంఎఫ్ఏ కోడ్ ఇవ్వండి ఓకేనా వెన్ ఇట్ గాట్ ఎక్స్పైర్డ్ యూ కెన్ గివ్ ద నెక్స్ట్ ఎక్స్పైరీ కోడ్ సో ఇంకొక ఫైవ్ సెకండ్స్ ఉందండి సో ఆ ఫైవ్ సెకండ్స్ లో మళ్ళీ రీజనరేట్ అయిపోద్ది సో అప్పుడు నేను కొత్తది ఇచ్చేస్తాను ఓకేనా సో జనరేట్ అయిపోయింది త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ త్రీ జీరో సో రెండు సార్లు అంటే వన్ మినిట్ టైమ్ లో మనకి రెండు సార్లు జనరేట్ అవుద్ది కదా ఆ రెండు సార్లు జనరేట్ అయ్యాక ఇప్పుడు మీరు అసైన్ చేసేసేయచ్చు అయిపోయింది అంటే సక్సెస్ఫుల్ గా మనం లింక్ చేసేసాం మన మొబైల్ ఇది లింక్ చేసేసాం ఇప్పుడు ఏంటి ఇప్పుడు ఒకసారి లాగౌట్ చేశాను అనుకోండి లెచ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గోండ్ లాగౌట్ ఇయర్ అశోక్ యూజర్ కదా ఒకసారి లాగౌట్ చేస్తున్నాను చూడండి సైన్ అవుట్ చేశాను ఇప్పుడు సైన్ ఇన్ అయ్యేటప్పుడు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తో పాటు ఎంఎఫ్ఏ కూడా నేను ఇవ్వాలి ఓ అకౌంట్ కూడా అడుగుతుందా సైన్ ఇన్ విత్ ఓకే బజవాడ బాల సో అంటే మీకు అకౌంట్ నేమ్ తెలియలేదనుకో ఆ యూఆర్ఎల్ ఉంది కదా ఇందాక నేను ఇచ్చాను కదా సో అట్లా మీ అకౌంట్ కూడా ఒక యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది అనమాట ఆ యూఆర్ఎల్ నే మీరు యూజ్ చేస్తారు సో ఇక్కడ అశోక్ ఓకే పాస్వర్డ్ కూడా సేవ్ అయినట్లుంది లచ్చి ఓకే ఐఎమ్ గివింగ్ అ పాస్వర్డ్ పర్ఫెక్ట్ ఐ గివెన్ అ పాస్వర్డ్ ఓకే అథెంటికేషన్ ఇన్ కరెక్ట్ ఓకే నో లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్ i am user then i need to enter the all day is it id okay i am going here i am just coming here and copying this id account id is nand ikkada my account id id okay na copy chesanu next the ashok kada ashok okay spelling mistake ashok and then i am giving a user password also perfect సో ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు నన్ను ఎంఎఫ్ఏ కోడ్ అడుగుతుంది నా ఫోన్ లో చూస్తాను ఏది గూగుల్ అథెంటికేట్ యాప్ ఓపెన్ చేశాను ఇప్పుడు చూస్తున్నాను ఓకే దర్ ఇస్ అ కోడ్ సెవెన్ ఫోర్ ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ టూ ఎంటర్ చేసేసాను ఆ కోడ్ చూపించింది దాన్ని ఎంటర్ చేసేసాను సో అప్పుడు మాత్రమే లాగిన్ అవుతుంది అంటే మీరు యూజర్ పాస్వర్డ్ తో పాటు ఈ కోడ్ కూడా ఇవ్వాలన్నమాట సో దాట్ ఈస్ అంఎఫ్ఏ సో ఇది ఎనేబుల్ చేశారంటే ఎవ్రీ టైమ్ యువర్ మొబైల్ షుడ్ బి దేర్ వెన్ యువర్ లాగింగ్ ఇన్ ఓకే సో అంటే ఇది వన్ మోర్ లెవెల్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ అనమాట సో జనరల్ గా అయితే కంపెనీ లెవెల్లో మనకి అకౌంట్ ఉన్నప్పుడు ఇది మ్యాండేటరీ చేస్తారు వాళ్ళు అంటే ఖచ్చితంగా మీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తో పాటు ఎంఎఫ్ఏ కూడా ఎనేబుల్ చేసుకోమనే చెప్తారు ఓకేనా సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది మ్యాండేటరీ థింగ్స్ దట్ కంపెనీ విల్ ఇంపోజ్ ఆన్ యూ బట్ రైట్ నా ఇది మీకు ఆప్షన్ అలా అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి మాత్రం ఇది యూజ్ అవుతుంది అనమాట ప్రాక్టీస్ చేయండి లైక్ ఎంఎఫ్ఏ ఎలా ఎనేబుల్ చేయాలో చూడండి రూట్ అకౌంట్ కూడా చేయొచ్చు యాక్చువల్ గా రూట్ అకౌంట్ కి చేయాలి ఫస్ట్ ఎందుకంటే రూట్ అకౌంట్ ఎవరికన్నా పాస్వర్డ్ తెలిసిపోతే వాళ్ళు ఏదైనా చేయొచ్చు ఒక హండ్రెడ్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు మీకు నెక్స్ట్ డే కల్లా రెండు వేలు ఐదు వేలు పది వేలు బిల్ వచ్చేస్తుంది రోజు రోజుకి సో అది కూడా చేయొచ్చు వేరే వాళ్ళ దగ్గర మీ అకౌంట్ ఉంటే సో జాల్ జాగ్రత్తగా వాడాలి ఇది ఓకేనా సో మీరు ఎప్పటికప్పుడు బిల్లింగ్ కూడా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి బిల్లింగ్ చెక్ చేసుకోవాలంటే బిల్లింగ్ డాష్ బోర్డ్ జస్ట్ గో టు ద బిల్లింగ్ డాష్ బోర్డ్ అండ్ చెక్ హౌ మచ్ బిల్ దట్ యూ హ్యావ్ ఇంకర్డ్ ఇప్పుడు ఈ అశోక్ యూజర్ కి యాక్సెస్ లేదులే బట్ నార్మల్ గా రూట్ అకౌంట్ తో లాగిన్ అయినప్పుడు మీరు బిల్లింగ్ డాష్ బోర్డ్ కెళ్ళి చూసుకోండి ఎంత బిల్ జనరేట్ అయింది అని సో ఏదన్నా డిలీట్ చేయడం మర్చిపోతే ఖచ్చితంగా డిలీట్ చేయండి అప్పుడు మీకు బిల్ పడకుండా ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో పర్ఫెక్ట్ అండి విత్ దిస్ వీఆర్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ ది ఐఏఎం సో ఏడబ్ల్యూఎస్ లో ఐఏఎం అనే టాపిక్ అయిపోయింది రేపు ఎస్ త్రీ బకెట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం స్టోరేజ్ గురించి సో ప్రజెంట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఓకే could you please mention date also with recording because easy to identify the download recordings yeah date kuda undandi okka nimisham andi meeku recordings lo drive.google.com yeah so ippudu jan batch kada mandi yeah so jan batch if you see here aws day 3 aws ikkada anniki date lu unnayandi let's say day 4 ide kada latest manaku jarigindi 8th na jarigindi ante ninna kaadu monna jarigindi anamata సో దానికి వీడియో ఉంది వీడియో ఇక్కడ
So I'm giving something like day five. AWS IAM and uh, it's going to be on 10th 02 2022. Perfect. I'm going to create it. Okay, I've created it. Now I'll be uploading this PPT. Okay, I'm going to upload this PPT. I am and also I have an assignment. I'm going to upload this assignment also. I am assignment I'm giving here. So as part of this, before this, I'm going to stop the recording.